半个时辰之后，我会请您看一出好戏。天意，娘，天意，天若是你没有这么重感情的话，我可能永远都赢不了你。但这就是你的致命伤，可惜。董小姐她好像已经怀疑方玉泽了。你说什么？你就是身在福中不知福，活该。当我第一次遇见你，我就对你心动。我可从来没有因为谁而这么失控过。只有你，听友，现在已经名正言顺的。再问你一遍，董成瑶呢？二爷让我转告你，从今往后，你们恩断义绝。为什么老天爷要这么残忍？你越接近真相，就越危险，所以他才隐忍不说。我一定会找出写信的人。这文字什么意思？这哪是什么文字啊，明明就是密码。听友，我还记得你说过，只要找到印章就可以扳倒他。是。你见过吗？以后你不必再帮我演戏了。以他的性格。不可能这么安分，但我们也不能掉以轻心。我当时就说让你们早日动手，可您不同意啊。吴大帅，喂，喂。听瑶，听瑶，你在这儿干什么？我那么爱你，你怎么能对他动心呢？如果你真的爱我，你会利用我去杀天一吗？你根本没有本事跟他正面对抗，你这个懦夫、啊！你给我闭嘴！方天意对你做了什么，我就要加倍奉还。方家的大权掌控在我的手中，娘。我要去听瑶。就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算他心里只有你，一个根本不把他性命当回事的人，你也不配拥有他。都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？当年我本是要替天意向董家小姐提亲，是你娘说她会克死天意，我才去说服董家把听瑶许配给了你。反正从小到大，所有的东西我都要让给二叔。这一次，我绝对不让。谁要是跟我抢，我就让他死无葬身之地。他当初那样害你，他这样完全是咎由自取。你为什么还要帮他？你忘了我跟你说的吗？对待自己的仇人，不要心软。可他不是我的仇人，他是我的亲人。我小的时候很孤独，他是唯一一个陪着我的人。我要是帮你，你怎么报答我呀？不如你让我亲一下。二爷堂堂一个军人，怎么回回都用一样的招数？我要是有别的招数，你早就跑不了了。听瑶，你的意思是，你相信我？我也不知道我该不该信你，二爷。如果你要我信你的话，可不可以告诉我真相？等时机成熟，你自然会知道答案。听瑶，若你有一点在意我的话，我希望你替我保护好自己。在我给你答案之前，什么都别说，什么都别做。所以是给燕儿找的医生。嗯
，二叔给找的。为什么你遇到问题的时候去找他，而不是来找我？我，你根本就不顾及我的感受。雨泽，你跟二爷和好，好不好？你没有资格说我，你根本什么都不懂。雨泽，你，对不起，婷瑶，刚才，刚才是我太冲动了。没有，是我没有考虑你的感受。其实我，我想一个人静一静。我们叔侄俩很久没有平静的聊过天了，不如今晚好好聊聊。其实我偶尔还是会怀念我们一起在军校的日子。我原以为你会是我的副官，二叔是高看了自己，还是低看了我？若你真的恨我，想杀我，我们可以堂堂正正的比试一场。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情。但是要让一个人的心死，那会比杀了他还难受吧？求而不得，才是最让人痛苦的。二叔，你想不想试试？董大小姐，我跟你说过好几遍了，二爷过几天就成亲了。就算你不想做你的少奶奶，你也别坏了二爷的好事啊！你害得他还不够惨吗？为什么他从来都不告诉我？那是因为他怕有人对你不利。你越接近真相，就越危险。二爷一直在秘密调查董家灭门的真相，他甚至连自己的生死都不顾了。他上次为了确认杀死董家人的秘密武器，亲自潜入东郊军火库才中的枪。所以，他一直把我强留在身边，逼我杀人，送我匕首，都是为了保护我。你总算是知道了。我想见见二爷。你还想再刺他一刀啊？你不用这样阴阳怪气的对我。他杀了我全家，就算我杀了他，又有什么错？那我问你，你凭什么认定是二爷杀了你的全家？当日我亲眼见他带人闯进东府，当着我的面杀了我的容嬷。自从我来到督军府，他一次次的折磨我。把他的占有我，又一次次的逼我杀人，这些难道都不是事实吗？既然如此，那你现在跑到这里来假惺惺的关心他做什么？还是你心里根本就不是这么想的，只是你不想承认错误？帖子可都让人写好了，二爷和少爷都写好了，咱们放假双喜临门，这下整个江城都要轰动了。礼服也订好了，过几天我们一起试啊。青瑶啊，你最近怎么病恹恹的？也消瘦了不少啊。最近天气热，没什么胃口。那可不行，你很快就是我们方家的少奶奶了，可得养好身子，早点替我们方家延续香火呀。是。